To get on a bike and just be out there, that's, that's what I live and breathe for. I, it's my happiness, my happy place. <laughs> My name is Erwin and I am a passionate gravel cyclist uh, from the Netherlands and the reason we are here today is basically this bad boy which is a stamp card of the 1981 Mosel Rad Tour in the neighborhood of Trier, Germany um, and it's a tour that uh, my grandmother and my grandfather and a lot of my family rode back in the day. Basically, my grandmother is to blame for the cycling, uh, the cycling uh, addiction in my family. The passion that my grandmother had for cycling and pushing others to go and do the same thing because it's healthy, mostly because it's really fun. I really find that I have the same trigger, that I really like, like inspiring people and to get out there and get on a bike and I don't believe in cycling seasons, for instance, just ride all, all the year through. Uh, I ride in rain, I ride in snow, uh, it's, uh, it's definitely something that I, I have copied from my grandmother, yeah. Uh, well, talking about my grandmother, let me go get her. Wie had er nou eigenlijk het idee om die Mosel Rator te gaan fietsen dan? Oh, ik. Was jou? Ja, ik oh. had, ik, ik, ik had alle dag ik net even gefietst. Dus ja. jij sleepte de rest ik, mee? Ik sleepte de hele rest mee. Ik ja. had de hele familie op de fiets. Ja. <laughs> je kunt dan niet alles. Je kunt dan niet alles. Je kunt dan niet fietsen dat het altijd alleen maar mooi weer is. <laughs> fietsen moet je altijd. Ja. Regen dan geen regen. Nou, zo denk ik er ook over. Ja, zo, dus ja. zo denk ik erover. <laughs> Kijk, hier heb je dat wiel. Ja. Nou, dat is met wiel van, uh... Wat was daar nou aan de hand? Nou, die, die jongen die is zo zwaar, die zakte door zijn wiel heen. Was, was hij gevallen? Ja, was gevallen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, maar dan zo beter, beter. Maar heeft hij het, maar, dus hij heeft het ik, einde niet gehaald, begrijp ik, nee, van de Mosel nee, Tour? Nee, die heeft niet gehaald. Wel in de auto. Ja. <laughs> <laughs> maar verder, verder is uh, alleen deze, deze jongen. Hé? Hey? Ja. Die zei van s morgens van... Moeten wij hier direct de bult al op? Ik zei, ja, je moet direct de bult al op. Oh, je gelijk omhoog? Ja. ja. Hoe had ik dat geweten? Dat ze had ik geen wijn gedronken. <laughs> ik ben een kastelkeus. Ja. Zijn wij uh, uitgenodigd om een wijntje te drinken. En dat was ook, uh, ja, dat, dat was leuk. Maar dat was s'avonds voor dat we de rit hadden. En anders morgens moesten wij natuurlijk wel fietsen. <laughs> en als je er veel wijn op had gedronken, ja, dan kwam je niet zo makkelijk boven, hè. Nee. Maar, die, maar jij had zelf ook een wijntje gedronken, toch? De avond van de vorm. Ja, zeker. <laughs> zeker. Maar had, jij geen last, had je geen last om naar boven te komen? Nee. Nee? Nee, maar ik was een beetje wijn wel gewend. Hè? Dus, uh, oh, oké. Okay. Dat scheelt. En je was een hele goede fietser, toch? Ik was een goede fietser. Ja, ja, oké, okay, precies. <laughs> het, was een mooie, het was een hele mooie, toch? We hebben ontzettend veel plezier gehad. Ja. Het is jammer dat ik het nou niet meer kan. Nee, maar... Dat is jammer. Het zijn wel maar mooie... Dat, 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 dat mis ik het meest, dat fietsen. Ja? Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Nou, ja. bedankt voor je mooie verhalen, joh. Ja, ja dankjewel. Super. Ja? Doe die andere er maar een meer bij dan. Ja, geef maar. Bij die, bij die ene. Ja. No. Ik help je. When I found the stamp card at my grandmother's house, I realized that this is a ride that she rode exactly 40 years ago on September 20th. And It looked like a great way to pay tribute to this ride that she rode in the past with my family. But not to copy it exactly, but to pay tribute to the spirit of the ride. So what we did, we went to Trier and we created our own gravel tribute to the 1981 Mosel Rad Tour. So the ride started near Trier, just like the original ride in 1981. And I met up with my friends in a field near Trier. And from there on, we quickly followed the Mosel River. Um, and yeah, following the Mosel River means either riding down at the river level or climbing up. And that's basically what we did because that's where the big gravel roads are. 
when you cycle the Mosul River. There's big hills on either side, they're really steep, and they're covered with vineyards. And in between these vineyards are these gravel roads, and those are the roads that I was aiming for to ride. And coming with the beautiful views was also the realization that this indeed was the, the place that this original ride was ridden 40 years ago. So the route followed the Mosa River for the bigger part of the first half and went up and down. We crossed some bridges and every time you crossed the bridge you knew you had to climb again on the other side uphill on some steep gravel climb that I put in there. But it was all good fun. Um, but eventually you have to go back so we took a left turn on the map just like the original route did and we went into this whole different landscape we left the Mosul River behind we left the vineyards behind and we quickly went into this whole other world filled with uh, fields farmers fields forests lovely Schutzhütte, like a shelter on top of the highest climb and uh, Minheim, I think it's called. <laughs> Minheim, definitely Minheim. It was a beautiful place and we had a great stop there as well. definitely live for cycling nowadays yeah to get on a bike and just be out there that's that's what I live and breathe for that's yeah that's my my core thing I, it's my happiness my happy place mm -hmm.